అంతా కూడా తనదేను చూడకుండా విరాట్ స్వరూపంగా చూసేటువంటిది ఈ రంగులో చూపించబడింది బ్రిక్ రెడ్ కలర్లో హిరణ్య గర్భుడిదేమో ఈ పసుపొచ్చ రంగులో చూపించడం జరిగింది హిరణ్య గర్భుడు సకల వ్యవహారాలకి సకల శక్తులకి అనుభవాలకి మూలం జీవానుభవాలన్నీ కూడా హిరణ్య గర్భునికి తాదాత్మ్యత లేకుండా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే హిరణ్య గర్భ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు స్థూల సృష్టిని విరాట్ స్వరూపంగా చూస్తూ మహత్తుగా ఉన్నప్పుడు విజ్ఞానమయ కోశంలో ఉంటూ తన ఇంద్రియాలైనటువంటి అధిష్టాన దేవతలుగా చెప్పబడే ఇంద్రియాల ద్వారా తన చేసే వ్యవహారం చేసేటప్పుడు ప్రాణమయ కోశంగా మనోమయ కోశంగా ఈశ్వరుని యొక్క పంచకోశాల్లో ప్రాణమయ కోశం మనోమయ కోశం ఈశ్వరుని యొక్క హిరణ్య గర్భ స్థితిలో ఉంటుంది విజ్ఞానమయ కోశం కూడా హిరణ్ మహతత్వం అనేటువంటి పేరుతో హిరణమయ హిరణమయ హిర హిరణ్య గర్భ స్థితిలోనే ఉంటుంది సృష్టి లేనప్పుడు గాఢ నిద్రలో సుషుప్తి స్థితిలో ఉంటాడు అప్పుడు ఆనందమయ కోశంలో ఉండి అవ్యాకృతుడిగా ఉంటాడు ఈ విధంగా జాగ్రత్త అవస్థలో విరాట్ పురుషుడు గాను స్వప్నావస్థలో హిరణ్య గర్భ స్థితి గాను గాఢ నిద్ర స్థితిలో అవ్యాకృతుడిగా ఉంటాడు మరొక రకంగా చెప్పాలంటే హి విరాట్గా ఉన్నటువంటి స్థితి అన్నమయ కోశ అనుభవము హిరణ్య గర్భ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మూడు కోశాల అనుభవాలు ఉంటాయి ఒకటి ప్రాణమయ కోశము రెండోది మనోమయ కోశము సృష్టి లేనప్పుడు విజ్ఞానమయ కోశంగా మహత్తుగా ఉంటాడు సృష్టి నుంచి విడుదల పొందినప్పుడు అవ్యాకృతుడిగా ఆనందమయ కోశంలో ఉంటాడు ఇప్పుడు హిరణ్య గర్భుని యొక్క వ్యవహారం తన అధిష్టాన దేవతలతో ఎలా ఉంటుందంటే ఈశ్వరుడైనటువంటి హిరణ్య గర్భుడు తన ఇంద్రియమైనటువంటి చంద్రుడు ద్వారా అనుభవ హిరణ్య గర్భ స్థితిలో అనుభవం పొందుతూ విరాట్ పురుషుని అనుభవంలో స్థూల సృష్టిని యొక్క అనుభవం పొందుతూ ఉంటాడు స్థూల సృష్టి యొక్క అనుభవాన్ని బహిప్రజ్ఞ అంటాం సూక్ష్మ ఆలోచనలు ఊహలు సుఖ దుఃఖానుభవాలుగా వచ్చేటువంటి దాన్ని అంతర్ప్రజ్ఞ అంటాం కనుక ఈశ్వరుడు చంద్రుడు అనే ఇంద్రియం ద్వారా తన అంతర్ప్రజ్ఞతో విషయాలుగా అంటకుండా దేహతాదాత్మ్యత లేకుండా సకలానుభవాలు పొందుతూ ఉంటాడు స్వప్న తుల్యంగా బహిప్రజ్ఞతో విరాట్ పురుషుడిగా స్థూల ప్రపంచ అనుభవం పొందుతూ ఉంటాడు ఈశ్వరుని యొక్క పనిచేసేటువంటి విధానంలో చంద్రుడు అనే ఇంద్రి ఇంద్రియం ఒక ద్వారం ఒక ముఖం అలాగే రెండో ముఖంలో బృహస్పతి అనేది మూడో ముఖం క్షేత్రజ్ఞుడు నాలుగో ముఖం రుద్రుడు కనుక తన అందే మన అంతరేంద్రియాల ద్వారా పనిచేసేటప్పుడు చంద్రుడు బృహస్పతి క్షేత్రజ్ఞుడు రుద్రుడు అనేటువంటి నాలుగు ముఖాల ద్వారా అంతర్ప్రజ్ఞతో హిరణ్య గర్భానుభవము బహిప్రజ్ఞతో విరాట్ పురుషానుభవం పొందుతున్నాడు అదే ఈశ్వరుడు తన జ్ఞానేంద్రియాలతో ఉన్నప్పుడు అశ్విని దేవతలు వరుణుడు సూర్యుడు వాయుదేవుడు అష్టదిక్పాలకులు అనేటువంటి తన ఇంద్రియాల ద్వారా ఈ ఐదు ముఖాల ద్వారా జీవుల పంచజ్ఞానేంద్రియాలుగా తానే సకల జీవుల యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతున్నాడు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు అంటే బహిప్రజ్ఞతో జీవుల యొక్క వ్యవహారం చేసేటప్పుడు స్థూల సృష్టి సంబంధించిన అనుభవం విరాట్ పురుషుడని అంతఃప్రజ్ఞతో జీవులతో వ్యవహారం జరిపేటప్పుడు వచ్చేటువంటి అనుభవాలు సుఖ దుఃఖాలు జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్త అవస్థలు జనన మరణాలు పునర్జన్మల యొక్క అనుభవం అంతా కలిసి హిరణ్య గర్భ స్థితి అని సృష్టి లేనప్పుడు ఈశ్వరు యొక్క వ్యవహారం లేనప్పుడు అవ్యాకృతుడని పిలుస్తారు ఒకే ఈశ్వరుడు బహిప్రజ్ఞతో ఉన్నప్పుడు విరాట్ పురుషుడని అంతఃప్రజ్ఞతో ఉన్నప్పుడు హిరణ్య గర్భుడని రెండు ప్రజ్ఞలు విరమించుకున్నప్పుడు అవ్యాకృతుడని పిలుస్తారు మూడు పేర్లు ఉన్నప్పటికీ ఈశ్వరుడు ఒక్కడే ఈశ్వరుడు తన వ్యవహారాన్ని జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్త అవస్థల్లో జరుపుతూ ఉంటాడు జాగ్రత్త అవస్థ అన్నప్పుడు బహిప్రజ్ఞగా విరాట్ పురుషుని యొక్క అనుభవం అంతఃప్రజ్ఞ అంటే హిరణ్య గర్భుడుగా జీవుల యొక్క జీవుల యొక్క మూడవస్థలు జీవుల యొక్క జనన మరణాలు జీవుల యొక్క పునర్జన్మలు సృష్టి ఆది నుండి మళ్ళీ ప్రళయం అయ్యేంత వరకు ఉన్నవి మూడవస్థలు 
ప్రళయం అయిపోయిన తర్వాత మూడో అవస్థ అయినటువంటి అవ్యాకృత స్థితి ఈశ్వరుని యొక్క గాఢ నిద్ర ఈ రకంగా ఈశ్వరుడు మూడు అవస్థల్లో ఉందని మనకు తెలిసింది మూడు అవస్థలు ఈశ్వరుడు పంచకోశాలతో వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు ఈశ్వరుడు యొక్క అన్నమయ కోశం విరాట్ స్వరూపం ఈశ్వరుని యొక్క ప్రాణమయ మనోమయ విజ్ఞానమయ కోశాలు హిరణ్య గర్భస్థితి ఈశ్వరుని యొక్క ఆనందమయ కోశం ఈశ్వరుని యొక్క గాఢ నిద్ర స్థితి అయినటువంటి అవ్యాకృత స్థితి ఈ రకంగా ఈశ్వరుడి యొక్క మూడవస్థల్లో సమిష్టిలో జీవుల మీద తన ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాడు జీవులు మళ్ళీ వాళ్ళకు వాళ్ళు పంచ ప్రాణాలతోటి పంచ కర్మేంద్రియాలతోటి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలతోటి అంతఃకరణ చతుర్థంతో వ్యవహారం చేసేటప్పుడు అందరి జీవుల యొక్క సమిష్టి ఇంద్రియాల మీద ఒకడైనటువంటి ఈశ్వరుడు ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాడు ఇందాన మనం పిండాండ పంచీకరణలో చెప్పుకున్నాం ఈశ్వరుడు యొక్క ఇంద్రియమైనటువంటి చంద్రుడు సకల జీవరాశుల యొక్క మనసు మీద అధిదేవతగా పనిచేస్తాడు అని అధిదేవత అంటే వేరే దైవం కాదు ఈశ్వరుని యొక్క ఇంద్రియమే ఈశ్వరుని యొక్క ఏకైకమైనటువంటి శక్తే జీవుని పరంగా మనసు దగ్గర ఒక శక్తిగా ఆ శక్తి పేరు చంద్రుడుగా బుద్ధి దగ్గర మరొక శక్తిగా ఆ శక్తి పేరు బృహస్పతిగా చిత్తం దగ్గర మరొక శక్తిగా ఆ శక్తి పేరు క్షేత్రజ్ఞుడుగా అహంకారం దగ్గర మరొక శక్తిగా ఆ శక్తి పేరు రుద్రుడుగా మనం చెప్పుకున్నప్పటికీ శక్తి అనేది ఈశ్వర పరంగా ఒకటే కనుక ఈశ్వరుడు జీవుని దగ్గర జీవుని యొక్క కేంద్రంలో ఆ స్థానం దగ్గర ఆ శక్తి చూపించేటప్పుడు ఆ శక్తికి మనం పెట్టుకున్న పేర్లే ఈ అధిష్టాన దేవతలు కనుక ఈశ్వరుడు ఈ అధిష్టాన దేవతలన్నీ ముఖంగా చేసుకొని జీవుల మీద వ్యవహారం చేస్తాడు ఇప్పుడు అంతరేంద్రియాలు నాలుగు ఉన్నట్టు కానీ జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు పంచప్రాణాలు ఐదు పంచ కర్మేంద్రియాలు ఐదు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది తత్వాలు జీవుల యొక్క సూక్ష్మ శరీరం అంతరేంద్రియాలు నాలుగు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు పంచప్రాణాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు ఇవన్నీ కలిసి పంతొమ్మిది జీవుల యొక్క సూక్ష్మ శరీరం ఆ పంతొమ్మిది ఇంద్రియాల మీద కూడా ఈశ్వరుడు యొక్క ఇంద్రియాలైనటువంటి చంద్రుడు బృహస్పతి క్షేత్రజ్ఞుడు రుద్రుడు జయుడు విశ్వయోని అజుడు విశిష్ఠుడు విశ్వకర్త మృత్యుదేవత ప్రజాపతి ఉపేంద్రుడు ఇంద్రుడు అగ్నిదేవుడు అశ్విని దేవతలు వరుణుడు సూర్యుడు వాయుదేవుడు అష్ట దిక్పాలకులు ఈ పంతొమ్మిది ఇంద్రియాలు ఈశ్వరుడికి సంబంధించినవి కనుక ఈశ్వరుడు ఈ పంతొమ్మిది ఇంద్రియాలు అనేటువంటి పంతొమ్మిది ముఖాల ద్వారా జీవుల మీద తన ప్రభావాన్ని చూపించటమే జీవులుగా చెప్పుకునేటువంటి అధిష్టాన దేవత ఈశ్వరుడిగా చెప్పుకున్నటువంటి ఒకే ఒకమైనటువంటి ఈశ్వర స్థితి ఈ పంతొమ్మిది ముఖాల ద్వారా ఆ ఒక్క శక్తి ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది దాన్నే ఏమంటారంటే ఈశ్వరుడు తన సప్తాంగములతోటి ఈ పంతొమ్మిది ముఖాలతోటి ఈ సృష్టిలో ఉన్న జీవరాశుల మీద అధిష్టాన దేవతలు అనేటువంటి పేరుతో ఒకే ఒక శక్తిని ప్రసరింపజేస్తూ ఉంటాడు కనుక ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు తన పంతొమ్మిది ముఖాలతో ఎలా చేస్తున్నాడు అనేది నిర్ణయించాలంటే ఒక ముఖమైనటువంటి చంద్రుడు ద్వారా జీవుల మన సమిష్టిలో ఉంటూ వ్యక్తి జీవుల మనస్సుని ప్రభావితం చేస్తూ ఆ మనసులో సంకల్ప వికల్పాలు కలిగేటట్టు చేస్తూ ఉంటాడు అదే మాదిరిగా ఒకే శక్తి అయినటువంటి ఈశ్వర శక్తి బృహస్పతి అనేటువంటి అతని ఇంద్రియమైనటువంటి ఒక శక్తి ద్వారా సకల జీవరాశుల యొక్క బుద్ధులు నిశ్చయం చేయటానికి ప్రేరేపణ చేస్తూ ఉంటారు ఈ రకంగా ఈ పంతొమ్మిది తత్వాలు ఉన్నటువంటి జీవుడి యొక్క సూక్ష్మదేహం మీద ఇంద్రియాల మీద ఈ పంతొమ్మిది పేర్లతో ఉన్న అధిష్టాన దేవతలుగా పిలవబడేటువంటి తన ఇంద్రియాలతో ఒకే ఒక శక్తిని ఒకే ఒక ఈశ్వరుడు తను ప్రసరింపజేస్తూ జీవుల అనుభవానికి కారణంగా ప్రేరణగా ఉంటున్నాడు కారణంగా ప్రేరణగా ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు తను సమిష్టిలో ఈ రకంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు అని కూడా చెప్పవచ్చు నీ స్థానం జీవుల దగ్గర ఉన్నప్పుడేమో ఈశ్వర శక్తి నీకు అధిష్టాన దేవతా రూపంలో ప్రేరణ శక్తిగా ఉంటుంది నీ స్థానం ఈశ్వరుడి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు నీ యొక్క ఇంద్రియమైనటువంటి చంద్రుడు ద్వారా సకల జీవరాశుల మనసుతో సంకల్ప వికల్పములు చేయి చేయించుతున్నావు అని అలాగే నీ యొక్క ఇంద్రియమైనటువంటి అగ్నిదేవుడు ద్వారా 
సకల జీవరాశుల యొక్క సకల మానవుల యొక్క వాగింద్రియతో మాట్లాడిస్తున్నాడు అని చెప్పొచ్చు అట్లా కనుక చూసేటట్లయితే ఈశ్వరుడు ఈ రకంగా తన సప్తాంగాలతోటి పంతొమ్మిది ముఖాలతోటి బహిప్రజ్ఞతో విరాట్ స్వరూపంగాను అనుభవంగాను అంతప్రజ్ఞతో హిరణ్యగర్భానుభవంగాను ఏ ప్రజ్ఞ లేనప్పుడు గాఢ సుషుప్తిలో అవ్యాకృత స్థితిలో ఈశ్వరుడు ప్రళయకాలంలోనూ వ్యవహరిస్తూ ఉన్నట్టుగా ఇది చెప్పబడింది ఇక్కడ నేను ఒక మాట చెప్పాను సప్తాంగములని ఈశ్వరుని యొక్క సప్తాంగాలు ఏమిటంటే శిరస్సు స్వర్గలోకంగాను నేత్రము సూర్యుడిగాను ఉదరము ఆకాశముగాను ప్రాణము వాయువుగాను ముఖము అగ్నిగాను మూత్రస్థానం జలముగాను పాదములు పృథ్వీగాను ఈ సప్తాంగాలు కలిగి తన యొక్క పంతొమ్మిది ముఖముల ద్వారా అంటే మనం చెప్ప చెప్పుకునేటువంటి అధిష్టాన దేవతలు అనే పేర్ల ద్వారా ఈ పంతొమ్మిది ఇంద్రియాలతోటి సూక్ష్మ శరీరం మీద మానవుడి మీద లేక జీవుడి మీద తను ప్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాడు ఆ చూపించే ప్రభావం ఇందాక చెప్పినట్టుగా బహిప్రజ్ఞతో ఉన్నప్పుడు స్థూల స్థూల ప్రపంచ అనుభవం వచ్చినప్పుడు విరాట్ పురుషుని అనుభవం గాను సూక్ష్మ ప్రపంచ అనుభవం అనుభవం ఈశ్వరుడికి వచ్చినప్పుడు అది హిరణ్యగర్భ స్థితి గాను ఏ అనుభవం లేనప్పుడు ప్రళయ కాలంలో అవ్యాకృత స్థితి గాను చెప్పబడుతుంది ఈ రకంగా ఈశ్వర నిర్ణయం జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఈశ్వర స్థానంలో ఉండి జీవుల మీద నువ్వు ఎలా పని పనిచేస్తున్నావు అనే ముందర పిండాండ పంచీకరణలో మనం రెండు మూడు ఆ చెప్పే వివరించే క్రమంలో వాటి జోలికి వెళ్ళలేదు మనం ఇప్పుడు అవి కూడా వివరించేట్లయితే ఈ పిండాండ పంచీకరణం పటం పూర్తవుతుంది దాంట్లో మనం ఆధ్యాత్మికము ఆది భౌతికము చెప్పాము ఈ ఆది భౌతిక క్రియ ఏ ఆధ్యాత్మికం ద్వారా జరుగుతుందో అటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సూక్ష్మదేహ సంబంధించినటువంటి తత్వాన్ని అధిష్టాన దేవత రూపంలో ప్రేరేపించేది ఆది దైవికం అని చెప్పాం ఈ మూడు చెప్పిన తర్వాత స్థానాన్ని చెప్పలేదు స్థానములు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనసు ఉదాహరణకి ఈ చంద్రుడే ఈశ్వరుని యొక్క ఇంద్రియమైనటువంటి ఈ చంద్రుడే మనసుని ప్రేరేపించేటప్పుడు ఏ స్థానంలో ఉండి ప్రేరేపిస్తాడు ఈ దేహంలో కంఠస్థానంలో ఉండి మనసుని పనిచేయనిస్తాడు మనసు దగ్గరే ఉండి మనసుని పని చేయించచ్చా చేయించకూడదా అంటే దీనికి ప్రశ్నే జవాబు లేదు ఒక్కొక్క స్థానంలో ఉండి ఒక్కొక్క అవయవాన్ని కానీ ఒక్కొక్క ఇంద్రియాన్ని కానీ పనిచే పనిచేసేటట్టుగా ఈశ్వర శక్తి పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈశ్వర శక్తి చంద్రుడు అనేటువంటి ఇంద్రియాన్ని మన అధిష్టాన దేవత అనేటువంటి శక్తిగా మనసుని ప్రేరేపించాలంటే మానవుని యొక్క కంఠస్థానం ఉండి ప్రేరేపిస్తుంది ఈ విషయంలో అట్లాగే బుద్ధిలో నిశ్చయం చెయ్యాలి అంటే ఈ బృహస్పతి అనేటువంటి శక్తి ముఖస్థానంలో ఉండి ప్రేరేపిస్తుంది చిత్తం చింతించాలి అంటే అంటే పూర్వకర్మ వాసనలు చిత్తవృత్తులుగా చిత్తము ద్వారా చింతనాపరంగా బయటికి రావాలి అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు మానవుని యొక్క నాభిస్థానం నుండి పనిచేస్తాడు అహంకారం నేను అనేటువంటిది ఎవరైనా హృదయం మీద పెట్టి నేను అని చూపిస్తారు నిజమే ఆ హృదయ స్థానంలో ఉండి అధిష్టాన దేవత నేను అని అనిపిస్తూ ఉంటాడు కనుక ఈ నేనుకి ఈ నేను ఈ మానవుళ్ళు నేను నేను అనేటువంటి భావం రావాలంటే అతని హృదయ స్థానంలో ఈ రుద్రుడు అనేటువంటి అధిష్టాన దేవత ఉండి పనిచేస్తే అతను అహంకారం నేను నాది అనేటువంటి అభిమానం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ మాత్రం స్థానాలు మనటువంటి ఈ మనసు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం ఉండే స్థానాల కంటే మనం ఊహించే స్థానాల కంటే కొంచెం దూరంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నిజానికి ఈ మనసు అనేది అస్తిత్వం లేదు బుద్ధి అనేది అస్తిత్వం లేదు చిత్తం అనేది అహంకారం అనేది ఈ దేహంలో ఎక్కడుందో ఎవరికి అస్తిత్వం లేదు కాబట్టి మనసు కంఠంలోంచే పనిచేస్తుంది కానీ అవయవం పరంగా చూస్తే మెదడుని ఆశ్రయించి పనిచేస్తుంది మెదడుని ఆశ్రయించి ఈ నాలుగు కూడా పనిచేస్తున్నాయి అంతఃకరణ వృత్తులన్నీ కూడా కాకపోతే వాటి వృత్తులు వ్యవహారం అంతా కూడా అధిష్టాన దేవత ఏ స్థానంలో ఉండి పనిచేస్తున్నారంటే మాత్రం మనసుకి కంఠం బుద్ధికి ముఖస్థానం చిత్తంకి నాభిస్థానం అహంకారానికి హృదయ స్థానం ఉంది ఇక పంచప్రాణాల విషయానికి వచ్చేసరికి మన నాభిస్థానం నుంచి పైన ప్రసారం చేసేటువంటిది ప్రాణవాయువు అడుగున ప్రసారం అయినదేమో నాభిస్థానం నుంచి క్రింద దిగువన పనిచేసేటువంటిది అపానవాయువు శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉండేది వ్యానవాయువు జీర్ణమైనటువంటి శరీర ఆహారాన్ని రక్తంగా మార్చి రక్తాన్ని డెబ్బై రెండు వేల నాడులు ఉపనాడులకు పంచిపెట్టేది ఈ సమాన వాయువు కనుక ఈ సమాన వాయువు చేసే పని జయుడు అనేటువంటి అధిష్టాన దేవత యొక్క ప్రేరేపణతో నాభిస్థానంలో ఉండి పనిచేస్తారు అలాగే వ్యానం సర్వాంగం వ్యానవాయు ఫలాన్ని చోట చెప్పలేము మన మన దేహ నిర్మాణం ఎన్ని కణజాలతో నిర్మాణం అయిందో ప్రతి కణజాలలో ఎక్కడికక్కడే వ్యానవాయు యొక్క స్థానం ఉండి పనిచేస్తుంది 
ఉదానవాయువు కూడా కంఠస్థానంలో ఉండి పనిచేస్తుంది ప్రాణవాయువు హృదయస్థానంలో ఉంచి పనిచేస్తుంది అపానవాయువు గదస్థానంలో ఉండి పనిచేస్తుంది అయితే ఈ శ్రోత్రేంద్రియం ఉన్నది శ్రోత్రేంద్రియము శ్రోత్రం దగ్గరే చెవుల దగ్గరే ఉండి పనిచేస్తుంది త్వగింద్రియం చర్మం ఎక్కడుంటే అక్కడే స్పర్శ జ్ఞానం సంబంధించిన ఇంద్రియం పనిచేస్తుంది చక్షురేంద్రియం కన్ను స్థానంలో ఉండే పనిచేస్తుంది ఈ చక్షురేంద్రియం ఉన్నప్పుడేమో శోషము కన్ను ఉన్నప్పుడేమో అవయవాలతో కూడిన స్థూలం అలా ఆలోచించండి జీవేంద్రియం అనేటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి ఇంద్రియము నాలుగు అనే స్థానంలో ఉండి చేస్తుంది ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడానికి పెద్ద కష్టం కాదు ఏ ఇంద్రియం ఎక్కడుందో అక్కడే ఆ స్థానంగా ఉంది ఇక్కడ ఈ మనకి ఈ మనసు బుద్ధి చిత్త అహంకారాలు మాత్రం పదార్థంగా మనకి లేవు కాబట్టి వాటి స్థానాలు మనకి ఎక్కడో దూరంగా ఉండి పనిచేస్తున్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి కానీ మిగతాయి మాత్రం అలాగే పంచప్రాణాలు కూడా ఎక్కడున్నాయో మనకి తెలియకుండా పనిచేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ మిగతావన్నీ కూడా వాటి వాటి స్థానంలోనే ఉన్నాయి శ్రోత్రం చెవుల దగ్గర త్వక్కు చర్మం దగ్గర చెచ్చు కన్ను దగ్గర జువ నాలుగు దగ్గర గ్రాణం ముక్కు దగ్గర పనిచేస్తున్నాయి కనుక వాటి స్థానాల్లో మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అట్లాగే శబ్దం అనేటువంటి విషయం చెవులకు సంబంధించి చెవులు స్థానంలోనే అది స్వీకరించబడుతుంది స్పర్శ చర్మ స్థానంలో స్వీకరించబడుతుంది రూపం కన్నుల నుండి స్వీకరించబడుతుంది రసం అనే విషయం నాలుగు ద్వారా స్వీకరించబడుతుంది గంధం అనేది ముక్కు ద్వారా స్వీకరించబడుతుంది కనుక ఈ స్వీకరించే స్థానాలన్నీ విషయాలవి వాటి స్థానాలు వాటికి వాటికి సంబంధించి మన అవగాహన ఉండేటట్టుగానే సరిపోతున్నాయి వాక్కు నోరు ద్వారా పాణి చేతుల ద్వారా పాదేంద్రియము కాళ కాళ స్థానంలో గుహ్యేంద్రియము లింగస్థానము లేక యోని స్థానం పాయురేంద్రియము ఆ పాయురేంద్రియమే ఆ ఇంద్రియం ఉండేటువంటి అవయవం ఈ రకంగా ఈ స్థానాలు చెప్పాం ఇంకా భూతాలు చెప్పలేదు అనొచ్చు ఈ భూతాలు అంటే ఏంటంటే ఆకాశం అర్ధ భాగమై నాలుగి మిగతా నాలుగుతో పంపకం అయినప్పుడు ఈ పై వరస అంతా కూడా అంతరేంద్రియం వరస అంతా కూడా ఆకాశ పంచకం ఆ దేంతో కలిసి పంచుకున్నాయో ఆ పంచుకున్న దాని యొక్క పేరే ఈ భూతం ఇది వాయు పంచకం ఈ వాయువు అగ్ ఆకాశం అగ్ని జలము పృథ్వీతో పంచుకుంది ఈ పంచుకున్నటువంటి సూక్ష్మ భూతాల పేర్లు ఈ భూతములు ఆ రకంగా మనం స్థానాలు భూతాలు తెలుసుకున్నాం ఈ మొత్తం చార్ట్లో మనం ఈ వరస జోలికి వెళ్ళలేదు ఈ వరస ఏమిటంటే ఆత్మని ఉపాసన చేసి నేరుగా ఆత్మజ్ఞానం పొందేవాళ్ళు దేవతలు వాళ్ళకి విషయాలే ఉండవు ఉపాధి ఉండదు ఈ బ్రహ్మ ప్రకాశాన్ని పంచబ్రహ్మ ప్రకాశాన్ని లేక బ్రహ్మ ప్రకాశాన్ని ఉపాసన చేసేవాళ్ళు తత్వ విచారకులు ఆత్మానాత్మ విచారణ కానీ సత్తాసత్ వివేకం కానీ కాజ కార్యకారణ విచారణ కానీ వీటి ప్రకారంగా తత్వ విచారణ చేసి బ్రహ్మ యొక్క ప్రకాశాన్ని వేరు చేసుకుని విలక్షణంగా దాని కనిపెట్టి దాన్ని ఉపాసన చేసి దాని ఆ అనుభవం పొందేవాళ్ళని తత్వ విచారకులు అంటారు యోగాభ్యాసం ద్వారా విశ్వ ప్రాణశక్తిలో ఉన్నటువంటి బీజాక్షరాల మీద ఉపాసన చేసుకొని కుండలినీతి పద్ధతిలో కానీ అజపా గాయత్రి పద్ధతిలో కానీ లేకపోతే పంచముద్రలు ఈ పద్ధతిలో కానీ ఆ యోగ పద్ధతిలో చేసే వాళ్ళంతా కూడా ఆ విశ్వ ప్రాణశక్తిని ఆధారం చేసుకొని శక్తితో శక్తితో విలీనం అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు శక్తితో విలీనమైన శక్తి యొక్క మూలం ఇది కాబట్టి దీన్ని పొందుతాం బ్రహ్మ ప్రకాశంతో పొందినా దీని యొక్క ప్రకాశం ఆత్మ కాబట్టి పొందుతాం అంటే తత్వ విచారకులు పంచబ్రహ్మల ద్వారా ఆత్మజ్ఞానం పొందుతారు యోగాభ్యాసకులు ప్రాణశక్తి శ్వాసలు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు కొండలని పద్ధతిలో పోయి మళ్ళీ బ్రహ్మని తెలుసుకొని ఆత్మజ్ఞానం పొందుతారు ఇక మతముల వారంటే ఈ పంచశక్తుల యొక్క ఉపాసన చేసుకొని ఈ ఈ ఈ పంచశక్తుల ద్వారా ఈ శక్తికి మూలమైనటువంటి ప్రాణ ప్రకాశాల ద్వారా ఆత్మజ్ఞానం పొందుతారు భక్తులైన వాళ్ళు వాళ్ళు పూజా పునస్కారం బాహ్య బాహ్య అనేటువంటి క్రియలతో చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళు శబ్దస్పర్శ రూపరస గ్రంథాల మీద ఆధారపడి చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళు భక్తులు అంటారు అట్లాగే సూక్ష్మభూతాల మీద ఉపాసన చేసేవాళ్ళు మంత్రోపాసకులు అనాత్మ విచారణ చేసి అనాత్మలోనే మునిగిపోయిన వాళ్ళేమో మానవులు ఇక తురియ స్థితి అంటే ఏంటంటే వీటన్నిటినీ ఎరిగి వీటన్నిటికీ సాక్షిత్వం ఉండి ఇవన్నీ కూడా ఆత్మజ్ఞానం కోసమే కదా అనేటువంటి ఉపాస తురియ స్థితిలో ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తారో వాళ్ళు విశ్వరూప సం అంటే బ్రహ్మ బ్రహ్మదర్శనమే చేస్తారు స బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్యా అన్నాం కదా విశ్వం మిథ్యా అన్నాం కదా విశ్వరూపంలోనే బ్రహ్మను చూస్తారు ఈ తురీయులు ఈ రకంగా ఆ బ్రహ్మను చూడటం ద్వారా వాళ్ళు కూడా ఆత్మజ్ఞానం పొందుతారు ఈ రకంగా మనం పిండాండ పంచేకరణ ముగించి ఇది పూర్తి చేశాం కాబట్టి 
విరాట్ హిరణ్యగర్ భావ్యాకృత స్థితి మూడవస్థలో పంచకోశాల్లో సప్తాంగములతో పంతొమ్మిది ముఖాలతో జీవుల మీద సమిష్టిలో ఎలా చేస్తాడో మనం వివరించిన దాన్ని మరింత వివరంగా బ్రహ్మాండ పంచీకరణ చార్ట్లో చెప్పాను పిండాండ పంచీకరణలో పైవరుస బ్రహ్మాండం గురించి చెప్పి పిండాండంలోకి దిగాం ఎందుకంటే పిండాండం స్థూలం కాబట్టి స్థూలానికి ఆధారం సూక్ష్మం స్థూలానికి ఆ సూక్ష్మానికి కూడా ఆధారమైనటువంటిది ఆత్మ లేక బ్రహ్మము ఆ బ్రహ్మ యొక్క ప్రకాశం ఈ ప్రకాశం సూక్ష్మాతి సూక్ష్మం ఆ ప్రకాశమే పరిపరి విధాలుగా పంచబ్రహ్మలుగా పంచ బీజాక్షర ప్రాణశక్తులుగా పంచ శక్తులుగా పంచ తన్మాత్రలుగా వచ్చేంత దాకా కూడా మనం ఆత్మను ఆధారం చేసుకొని చెప్పుకుంటూ వచ్చాం మరి ఆ బ్రహ్మాండం ఏర్పడటానికి విశ్వంలో వీటికి సంబంధించిన బీజం అంకురించినప్పుడే ఇవన్నీ అవుతున్నాయని విశ్వాన్ని నిర్ణయిస్తున్నాం మనం ఆ విశ్వ నిర్ణయంలో విశ్వమూర్తి ఈశ్వర స్వరూపంలో ఎట్లా ఉన్నాడు అనేది మనం తెలుసుకొని అతని ద్వారా బ్రహ్మాండం ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా పైవరస పరశివము కళ కాలము చిత్తు తమస్సు అని నాలుగు పెట్టాం దీనికి సంబంధించింది మళ్ళీ ఇది ఎట్లా ఏర్పడింది అనేది మనకి ఈశ్వర పంచీకరణలు తెలుస్తుంది కానీ ఈ బ్రహ్మాండ పంచీకరణకి ఇది మూలం ఈ మూలం అనేటువంటిది పరశివము కళ కాలము చిత్తు తమస్సు ఇవి తెలుసుకోవాలి ముందు పరశివము అంటే ఏంటంటే శివుడు అని తెలిస్తే పరశివుడు అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది శివుడు లేక శివము అంటే జీవుడికి జీవభావం పోతే తానే ఈశ్వరుడు జీవుడికి జీవభావం ఎప్పుడైతే పోతుందో జీవభావం శూన్యమైనటువంటి స్థితిలో జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్త అనుభవాలు మూడు కూడా శూన్యమైనటువంటి స్థితిలో మూడింటికి సాక్ష్యత్వం కూడా లేకుండా పోయి వేరే ఈ విలక్షణమైనటువంటి స్థితిలో ఏ అనుభవం ఉంటుందో అది శివుడు ఆ శివుడికి పరమైనది శివుడుగా కూడా లేకుండా అనేది పరశివం అంటే ఈశ్వర వ్యవహారానికి అతీతంగా ఉన్నది ఆ ఈశ్వరుడి కంటే పరమైనది పరశివం అయితే ఈశ్వర పంచీకరణలో పరశివుడే పరబ్రహ్మమయ్యి వ్యవహారం చేశాడు పరబ్రహ్మ ఎట్లయ్యాడో అక్కడ చెప్పుకున్నప్పటికీ ఆ పరబ్రహ్మ జగత్తు యొక్క పరిణామానికి కారణం పరిణామం అంటే కళ కళకి పరిణామానికి ఒకే అర్థం ఉంది మనకి చంద్రుడు పాడ్యము నుంచి పౌర్ణమి పౌర్ణమికి మళ్ళీ పౌర్ణమి నుంచి మళ్ళీ పాడ్యముకి కళల్లో వృద్ధి క్షీణాలు చూస్తూ ఉంటాం ఆ చంద్రకళల్లాగానే ఈ జగత్తు కూడా ఉత్పత్తి స్థానం దగ్గర నుంచి